。电视剧《梦华录》进入尾声，重重伏笔也逐渐被揭开。剧中皇后虽叫刘婉，但结合她的出身背景，观众已默认其原型就是北宋真宗的皇后刘娥。他们同样都因为出身越妓，有过婚姻前史而饱受朝臣争议。剧中刘婉虽与皇帝伉俪情深。但也不乏狠辣的政治手腕。历史上真实的刘娥比之剧中的刘婉则更为传奇。刘娥太后在历史上鼎鼎有名，她就是传说中狸猫换太子的当事人，也是包青天宁可弃印丢官，都要穷追不舍揪出的头号恶势力。事实上，刘娥有没有这么残忍无情呢？当然没有。《宋史·仁宗本纪》说，张献皇后无子，取为己子养之。有了取字，显然就是强占。可问题是，这一切本就是宋真宗赵恒安排的。那年杏花微雨，赵恒还是二十岁的芒香王。一次闲逛集市的途中，因为原妙不可言，赵恒偶遇了来京卖艺的少女刘娥。四目相对，确认过眼神，遇上了对的人。赵恒将十五岁的刘娥接进了自己的王府。可是赵恒虽然没了亲妈，还有奶妈，婆媳矛盾本就是千古难解之题，何况这个儿媳还是出生低微的月妓。奶妈将赵恒找了个卖艺女的事上报给太宗赵光义。虽说宋代门阀衰微，大宋皇室对配偶要求不如汉唐那么严格，但找一个出身如此低贱的，还是震碎了当爹的三观。才刚入门就要扫地出门，热恋期被迫分手，赵恒百般不愿。把刘娥送到下属家，找着机会便出去幽会。所谓妻不如妾，妾不如偷，偷不如偷不着。正是因着这样的牵肠挂肚，赵恒对刘娥始终热情不减，一直维持了近十年。景德元年，赵恒终于把刘娥迎入宫中。此时距离初见已经十六年了。当初的美少女已熬成三十多岁的成熟妇人。唯一幸运的是，赵恒依然不忘初心。四年后，爹亲自的皇后去世，赵恒想立刘娥为后，奈何反对票过多，嫌弃她的出生。赵恒十几年都耗下来了，不在乎和大臣们多耗一点时间。他逢年过节就给刘娥提一提位分，很快就升到了德妃、四妃之一。这下身份不算低了吧？可大臣们还是不同意，刘娥对大宋朝也没啥贡献呀。赵恒无愧这个名字，很有持之以恒的耐力。没有办不成的事，只有不努力的人。不是说刘娥对大宋没啥功劳吗？让他喜提一个皇子，看大家还有什么话说。刘娥年纪大，不适合再怀孕生子。正好刘娥宫里有个丫鬟姓李，平时沉默寡言，不爱嚼舌根，看起来比较可靠，被赵恒选中成为生孩子的工具人。后来李氏生子，孩子被宣布在刘娥名下。大中祥符五年，刘娥册封皇后。说刘娥一手遮天，完了出狸猫换太子是绝对的诬陷。要说调包，也是赵恒一手策划，只为了把这位少年情人稳稳当当抬上皇后宝座，甚至为了给大臣封口费。再册立刘娥前，赵恒还群发红包，将大臣们集体提了一级。至此，十五岁那年的青梅竹马，终于在近四十岁这年修成正果。赵恒每天批作业到深夜。刘娥就陪在旁边，还常替他答疑解惑。年纪大了以后，赵恒经常生病，正事就全权交给了常有真知灼见的刘娥处理。刘娥成了实际上的帝国一把手，而且在他的维护下，大宋朝运作的很正常。不过，女人干政可触动儒家士大夫的底线了。天禧三年，宰相寇准秘密提议要皇太子监国。尽管赵祯此时才只有十岁，但从名分上来说，他比母后名正言顺多了。真宗说可以，不过他这会儿病得糊涂，经常只有七秒钟记忆，转头就给忘了。御前会议上，一个叫丁谓的人冒了出来，丁谓指责寇准让小娃娃监国是不怀好意。正进退两难的刘娥，忽然在朝堂上有了助手，立时抓紧机会反击。真宗这会儿也忘了曾和寇准有过约定，寇准当场就懵逼了。寇准因此罢相，丁谓顺利升级。另一个大臣周怀正算是看出问题在哪了。皇后最强有力的后台就是当今陛下，想杜绝他干政，只有先干掉陛下
。周怀正真有这么大胆，他决定来一出宫廷政变，杀丁谓、废皇后，立太子，让赵恒当太上皇，再让寇准重新当宰府大臣。周怀正这人能处，有事他是真敢上。不过文人造反要是能成事，中国历史早就不知道改写多少回了。计划很快走漏了风声，传到丁谓这里。丁谓听说有人要杀了他谋反，屁滚尿流把这件事汇报给了上级领导。之后，周怀正被杀，寇准躺着也中枪，被一脚踹出了京城。正事还由皇后刘娥处理。这样又过了两年，赵恒终于挺不住了。去世前，赵恒为刘娥做了最后一件事，一赵尊后为皇太后，军国重视，全区处分。要知道，当初和唐高宗联手治天下的武则天。在高宗死前，都只是得到了军国大事有不觉者，取天后处分的待遇。赵恒是直接把河山和权力都拱手送上了。但皇帝驾崩后的权力交接，真有那么顺利吗？作为一个权臣，丁谓不趁这个时候欺负刘娥这对孤儿寡母，都是给权臣这个古老行业丢脸。丁谓想办法阻止刘娥母子与大臣见面，国家一切大小事务都由丁谓指示。给太后和小皇帝的报告，就说这是群臣商量好的；告知群臣的指示，就说这是太后、皇帝下的旨。实际上，一切都是丁谓一个人的意见。刘娥当然不甘心当个傀儡，正一筹莫展之际，已故的赵恒给了他最后一记助攻。真宗去世，丧礼异常隆重。丁谓作为群臣之首，按规矩临时充任了掌管丧葬的山陵使。皇帝的山陵都是一早就开修的。基本不会有什么问题，但是人倒霉起来，喝凉水都会被塞牙缝。没过多久，挖陵墓的施工队报告说挖到了水源。如果把皇帝埋在出水容易腐烂的地方，这不是故意大不敬吗？刘娥立刻抓住机会对丁谓发难。不可一世的丁谓就这样因为一个临时的山陵使被踹下了台。丁谓架空太后失败，大宋天下，迎来了女主当政的局面。主政了一段时间后。海内成平，刘娥野心开始滋长。本来，古代女性的政治最高峰就是太后临朝，可前朝武则天打破了这道女性的职业天花板。于是，刘娥也时不时试探一下群臣。有一次，刘娥问宰辅鲁宗道：“唐朝武后是个什么样的人？”鲁宗道想也没想就说：“唐朝的罪人啊，大唐社稷差点被他颠覆。”搞得刘娥都不好接下一句。有人揣测太后心思，深情给太后立七庙，这是只有天子才配享受的。武则天称帝前就立了五十七庙。刘娥顾着矜持，先问群臣怎么看，又是耿直的老实人。鲁宗道冲出来反对，要是立刘氏七庙，赵家人算怎么回事？尽管如此，刘娥还是不甘心。有一次，仁宗和太后一起去慈孝寺上香，通常皇帝的仪仗队走在最前。刘娥却故意安排自己的队伍先皇帝一步，还是鲁宗道出来制止。古话说“夫死从子”才是女人该守的正道。刘娥这才乖乖的退居二路。因为刘娥的举动，大宋群臣都颇为紧张。难道在自己有生之年又要见证一个刘则天了？但凡骨头稍微硬一点的，纷纷竭力谏言，请太后还政给皇帝。不过这些奏章要么被隐瞒不报。报上去的都受到了一些小惩罚，比如流放千里之外，只要不死都算小惩。但日复一日的面临群臣的压力，刘娥终于顶不住了。她思前想后，自己所处的环境和大唐是不一样的。唐朝承袭北朝以来的女子主家之风，大家对强势女人的接受度更高一些。如今朝野上下都是反对的声音，自己也一把年纪，不见得有武则天那么长的日子可以熬。最最关键的是。比起武家人多势众，刘娥出身贫苦，家里人丁单薄，没有什么可以依赖的人。当所有的不利条件都摆出来，刘娥想开了。有臣子为了试探太后的真实心意，献了一幅武后临朝图，看她到底什么心思。于是史书里出现了感人的一幕：太后把东西往地上一掷，说：“吾不做此副祖宗事。”所有人这才松了一口气。不过，刘娥还是让人做一套精简版的《天子滚服》，比正经的《天子礼服》少了一些讲究，并在生前最后一次祭祀礼仪上穿了出来，算是临死前过了一把皇帝瘾。
。没多久，刘娥便穿着这套滚服寿终正寝。她虽然没能成为武则天，但将大宋基业完完整整地传到了杨子手中，开启了全明星阵容的仁宗朝代的序幕，也算是向历史有了自己的交代。